নমস্কার দৃশ্যকল্পে আপনাকে স্বাগত সকলে নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমি পলাশ মুখোপাধ্যায় যথারীতি চলে এসেছি যাওয়া এবং খাওয়ার নতুন একটি পর্ব নিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ে চলে এসেছি দমদম স্টেশনে আজকের গন্তব্য কলকাতার কাছেই হুগলির একটি প্রাচীন জনপদ রিসরা স্টেশনে ঢুকতেই দেখি এক নম্বরে শান্তিপুর লোকাল ঢুকছে চটপট উঠে বসলাম ট্রেনে দমদম থেকে দুভাবেই রিসরা যাওয়া যায় সময় মোটামুটি একই পরে ডানকুড়ি লাইনে বালি হল্টে নেমে পাশে বালি স্টেশনে এসে সেখান থেকে আবার ট্রেন বদলে রিসরা যাওয়া যায় অথবা খরদহ হয়ে গঙ্গা পেরিয়েও রিসরা যাওয়া যায় আমি অবশ্য চলেছি দ্বিতীয় পথে ট্রেনে এখন যাচ্ছি খরদহ আসলে রিসরার দ্রষ্টব্যগুলির প্রায় সিংহভাগই গঙ্গার ধার ঘেসে তাই এই পথে যাই সুবিধেজনক গঙ্গা পাড়ের জনপদ রিসরাকে এখন অনেকেই হয়তো কলকারখানা শহর বলেই চেনেন যেখানে জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ এসে বসবাস শুরু করেছিলেন বহুদিন আগেই একদা গ্রিক বেনিয়াদের দখলে থাকা রিসরার জনবিন্যাস বদলেছে ব্রিটিশ আমলে চটকলগুলি গড়ে ওঠার সময় থেকেই ঠিক যেভাবে হালিশহর কাঁচরাপাড়া জগদ্দল বা হাওড়ায় কাজের সূত্রে বাসা বেঁধেছেন ভিন রাজ্যের মানুষ এই মিশ্র জনবসতি রিসরাকে একটা মিনি ভারতবর্ষের আদল দিয়েছে নানান ভাষী নানান ধর্মের মানুষ মোটামুটি মিলেমিশেই আছেন এই শহরে কথা বলতে বলতে এসে গিয়েছি খরদহে ট্রেন আমায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল এবার স্টেশন থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিক থেকে ধরে নেব শ্যামসুন্দর ঘাট যাওয়ার অটো এসে গিয়েছি শ্যামসুন্দর ঘাটে এবার গঙ্গা পেরোব লঞ্চে সাত টাকা টিকিট কেটে ছুটছি লঞ্চ ধরব বলে ভালোই হল সকাল সকাল বেশ কম পয়সায় গঙ্গার ভ্রমণটাও হয়ে গেল যেতে যেতে মনে হচ্ছিল চাঁদ সদাগরের কথা চোদ্দোশো পঁচানব্বই সালে বিপ্রদাস পিপলাই রচিত মনুষামঙ্গল কাব্যগ্রন্থ খুব সম্ভবত জনপদ রিসরার প্রথম ঐতিহাসিক পরিচয় বাণিজ্যকালে চাঁদ সদাগরের ভাগীরথী অতিক্রমে বিবরণে পাওয়া যায় ঋষিরা ডাইনে বাহে বামে সুখচর পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কন্যাগর এই ভৌগোলিক বিবৃতি থেকেই বোঝা যায় এই ঋষিরা এবং আমাদের গন্তব্য রিসরা আদতে একই এমনকি ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীতেও কলকাতা থেকে আট মাইল দূরে সুন্দর গ্রাম ইচরার অধিস পাওয়া যায় যা রিসরা বলেই মনে করেন অনেকে সেন যুগে ভাগীরথীর তীরে ঋষিদের বসবাস ছিল বলে জানা যায় এবং তা থেকে ঋষি বাটক নামের সূচনা অস্বাভাবিক নয় সেই ঋষিদের বসবাস বা ঋষি বাটি থেকেই রিসরা শব্দের উৎপত্তি এ কথা বলেন অনেক আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ আবার অন্য মতো আছে কেউ বলেন ঋষি বলতে চর্মকারদের বোঝানো হয়েছে মুচিরা রিসরার প্রাচীন বাসিন্দা এবং এদের কাজ নিন্দনীয় বলে না মনে করার জন্যই এদের ঋষি নামে অভিহিত করা হতো আবার অনেকে মনে করেন ঋষি মহর্ষি মাতঙ্গ নিজে চর্ম ব্যবসায়ী ছিলেন বলে চর্মকাররা ঋষি নামে পরিচিত হতে পারেন নানান মনির নানান মত নিয়েই আস্তে আস্তে আজকের এই ঋষরা গড়ে উঠেছে গঙ্গা পেরিয়ে এসে গিয়েছি রিসরা ফেরিঘাটে এখান থেকে বেরিয়ে একটা দিক থেকে আমরা বেড়ানো শুরু করব ঘাট থেকে বেরোলেই জিটি রোড আমি একটু হেঁটে চলে এসেছি বাঁশতলা এখান থেকে একটু ভেতরে গেলেই লাহা ঘাট এগোলাম সেদিকেই লাহাবাবু ঘাটে ঢোকার ঠিক আগেই পড়ে এই প্রাচীন শিব মন্দিরটি আটচালা ঘরানার মন্দির এটি ভিতরে শিবলিঙ্গ রয়েছে মন্দিরে কোনো ফলক নেই যেখান থেকে স্থাপনাকাল জানা যায় তবে যে কোনো ঘাট স্থাপনের সময় সেই ঘাটের পাশে একটি শিব মন্দির স্থাপন ছিল সেই সময়ের রীতি কৈলাশচন্দ্র সাহা এই ঘাট বানানোর সময়েই এই মন্দিরটিও স্থাপন করেছিলেন
শিব মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে একটি হনুমান মন্দির তবে দেখেই মনে হল এই মন্দির বয়সে তুলনায় নবীন পাশে একটি অশ্বত্ব গাছ যার নিচে দেবভক্তির অসংখ্য নমুনা এবারে চলুন ঘাটের দিকে যাওয়া যাক কৈলাশচন্দ্র লাহা প্রতিষ্ঠিত এই ঘাটটি বছর দশেক আগে স্থানীয় প্রশাসন পুনর্নির্মাণ করেছে এখন গঙ্গায় ভাটা তাই অনেকটা নেমে যাওয়া যায় সিঁড়ি বেয়ে নিচে গঙ্গা শোভা বেশ ভালোই উপভোগ করা যায় এখান থেকে স্থানীয় মানুষ পুজো আচ্চার সময়ে এই ঘাটে আসেন পূর্ণ স্নান সারেন খানিক সময় থেকে এবার এলাম লাহাঘাটের পাশেই থাকা বেনি বিতানে ফলক বলছে দু সালে এই গঙ্গা তীরবর্তী উদ্যানটি গড়ে তোলা হয় কিন্তু এই উদ্যানের যে রক্ষণাবেক্ষণ নেই সেটা দেখলেই বোঝা যায় ঢোকার মুখে আবর্জনা এবং আবর্জনা তোলার গাড়ি একটু এগুলো অনুভব করা যায় এই পার্কটি একসময় কতটা সুন্দর ছিল এখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে রয়েছে বসার জায়গা একটু বসলাম সেখানেই একটি ফোয়ারা আছে ডলফিনের শোভা খচিত সেই ফোয়ারাটি এখন আর চলে বলে তো মনে হলো না অথচ গঙ্গার ধারে এই জায়গাটি কিন্তু দারুণ বিকেলে শুনলাম অনেক মানুষজন এখানে আসেন আমি একটু পার্কের ভেতরে এই নদীর ধারে এগোলাম নদীর শোভা কিন্তু এখান থেকে ভালোই উপভোগ করা যায় ভালো লাগছিল এখানে এসে আবার একটু আফসোস হচ্ছিল এই জায়গাকে যদি আরও একটু দেখভাল করে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যেত তাহলে ব্যাপারটা সর্বাঙ্গ সুন্দর হতো এখনও সময় আছে স্থানীয় প্রশাসন একটু ভাবতেই পারেন বেনিবিতান দেখে এবার যাচ্ছি শ্রীমানি ঘাট লাহাঘাট থেকে হেঁটে মিনিট খানেকের রাস্তা জিটি রোডের ওপরে ফেলুমোদকের মিষ্টির দোকান ঠিক তার বিপরীতেই এই ঘাটে যাওয়ার রাস্তা এগুলাম সেই পথে ফেলুমোদকের দোকানেও কিন্তু আসব আমরা তবে একটু পরে এই গলিতে হাঁটতে হাঁটতেই যাচ্ছিলাম হঠাৎই নজরে পড়ল ডান দিকে ব্রহ্মা মন্দির এত জায়গায় ঘোরাঘুরি করি এত মন্দির দেখি কিন্তু ব্রহ্মার মন্দির খুব একটা দেখেছি বলে মনে পড়ল না তাই একে একটু দেখতেই হয় দালান শৈলীর ছোটোখাটো মন্দির এটি বিশেষত্বহীন সামনে ছোট্ট একটা বারান্দা তারপরেই প্রশস্ত চাতাল মন্দির অবশ্য বন্ধ এখন সামনের বারান্দায় ব্রহ্মাদেবের একটা ছবি আছে সেটা দেখেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালাম ফলক দেখে জানা যায় বাংলার তেরোশো চৌত্রিশ সালে এই মন্দিরে স্থাপন হয়েছে তার মানে এর বয়সও শতাধিক শুনলাম এই মন্দির নাকি খুব বেশি খোলা হয় না পৌষ মাসে তিন দিন এই মন্দিরে পুজো হয় তখন খোলা থাকে সেই সময় বেশ জনসমাগম হয় এখানে এবারে চলুন যাওয়া যাক শ্রীমানি ঘাটে এটি রিসরার একটি উল্লেখযোগ্য ঘাট এই ঘাটে দেখলাম সরকারিভাবে একটু সংস্কার করা হয়েছে নীল সাদা রং তারই পরিচয় দিচ্ছে ঘাটের সামনে আধুনিক চাঁদনি রয়েছে সেটি পেরিয়ে ঘাটের দিকে এগোলাম এখনও নদীতে ভাটা নৌকোগুলি তাই পাড়ে কাদায় আটকে আছে 
তবে কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম বান আসছে বলে চিৎকার আমি সেভাবে গঙ্গায় বান আসা দেখিনি তাই একটু উৎসুক হলাম তবে বান আসাটা খুব ভালো করে দেখা গেল না বানের জন্য যে জলোচ্ছ্বাস আসে সেটা এলো মূলত ওপারে এপার থেকে খালি চোখে বোঝা গেলেও ক্যামেরায় খুব ভালো এলো বলে তো মনে হচ্ছে না তবু আপনাদের জন্য একটু বানের ছবি দেখাই একটা উঁচু জলস্তর যে দ্রুত পাড়ে এসে ধাক্কা খেয়ে এগোচ্ছে সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে ওপারে খরদহে বান আসার প্রায় এক মিনিট পরে এপারেও জল বেড়ে গেল এক লহমায় ভাটায় প্রায় নেমে যাওয়া জলস্তর এক লাফি বেড়ে গেল অনেকটা এত দ্রুত এই জল বাড়ল আমিও ছবি তুলতে গিয়ে ভিজে গেলাম খানিকটা যাই হোক ঘাট দেখতে আসার পাশাপাশি উপরি পাওনা হিসেবে বান আসাও দেখা হয়ে গেল শ্রীমানি ঘাটের পাশে আছে প্রেম মন্দির আশ্রম এবারে যাব সেখানেই একেবারে ঘাটের লাগোয়া সুন্দর গেট ঢুকে গেলাম সেই গেট দিয়ে প্রেম মন্দির আশ্রম আশি বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র এর প্রতিষ্ঠাতা তারানন্দ ব্রহ্মচারী শান্ত সুন্দর পরিবেশ ভিতরে বড় একটা নাটমঞ্চ তার সামনেই মূল মন্দির মূল মন্দিরে আছেন রাধাকৃষ্ণ মা দুর্গা এবং তারানন্দ ব্রহ্মচারীর মূর্তি এছাড়াও পাশে আছেন শিব বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে এই আশ্রম এই আশ্রমের পাশের দিকে গঙ্গার ধার ঘেসে আছে তারানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি দুপুরে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থা আছে এখানে তবে আগে থাকতে বলে রাখতে হয় তাহলেই ভোগ মেলে মন্দির চত্বর দেখে এবারে এলাম উল্টো দিকে থাকা প্রেম মন্দিরেরই জনকল্যাণ সমিতি নামে যোগ্য মণ্ডপে এখানে খুব সুন্দর করে একটি মণ্ডপ করা হয়েছে এই মণ্ডপে বিভিন্ন পূজা অর্চনা হয় স্থানীয় মানুষও এখানে তাদের বিভিন্ন পুজো সারতে পারেন খুব সুন্দর করে সাজানো এই মণ্ডপটি অপূর্ব তার কারুকাজ দেখতে ভারী ভালো লাগে প্রেম মন্দির এবং শ্রীমানী ঘাট দেখে এবার মিষ্টি খাওয়ার পালা চলে এসেছি জিটি রোডের ওপরে এখানেই রয়েছে ফেলু মোদকের মিষ্টির দোকান না ফেলু মোদকের সঙ্গে 
সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্রটির কোনো সম্পর্কই নেই এই ফেলুবাবুর আসল পদবী দে তার কোনো ছবি অবশ্য পাওয়া গেল না আর দোকানের বয়স প্রায় একশো পঁচাত্তর বছর আগে অবশ্য দোকানের চেহারা ছিল একেবারেই সাদা মাটা তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ বদলেছে তার চেহারা শুধু বদলায়নি স্বাদ আজও খাঁটি গরুর দুধে ছানা বা ক্ষীর দিয়ে তৈরি হয় এই মিষ্টি ল্যাংচা পান্তুয়া ভাজা হয় খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে স্বাদে গন্ধে চেহারায় ক্রেতাদের মন ভরিয়ে তোলে সেই সব মিষ্টি এমনকি আন্তর্জাতিক বাজারেও পৌঁছে গিয়েছে ফেলু মোদকের খ্যাতি রিসরা থেকে প্যাকেট বন্দি হয়ে সেই মিষ্টি পৌঁছে যায় ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলিতে এই দোকানের মিষ্টি খেতে ভালোবাসতেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই জনপ্রিয়তা আজ এত বছর পরেও অক্ষুণ্ণ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই ফেলু মোদকের মিষ্টি খেয়ে প্রশংসা করেছেন এই দোকানের মিষ্টি খাননি এমন সেলিব্রিটি পাওয়া খুব মুশকিল একবার নিজেরাই দেখে নিন না এই ছবিগুলি বংশের রীতি মেনে দোকানের হাল ধরেছেন অমিতাভ দে তবে তিনি সম্পূর্ণ চেহারাই বদলে ফেলেছেন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে অমিতাভবাবু ভাবলেন তার অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগাবেন নিজেদের দোকানেই যেমন ভাবনা তেমনি শুরু হলো কাজ রাবড়ি থেকে রসগোল্লা পান্তুয়া অথবা রসভরা মোহিনী সন্দেশ সবই তৈরি হয় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে প্রায় একশো চুয়াত্তর বছরের আমাদের এই প্রতিষ্ঠান আমাকে নিয়ে চলছে ফিফথ জেনারেশন আর কথিত আছে যে হুগলি জেলার প্রাচীনতম এই প্রতিষ্ঠান তখন ঘোড়ার গাড়ি চলত মাটির রাস্তা ছিল ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কাছেও আমাদের বহু মিষ্টি খেত তার মধ্যে যেমন কুচু গজা বা বড় ইমপ্রেস গজা এছাড়া নিমকি ঠাকুর এগুলো পছন্দ করতেন তারপরে বহু মনীষী বহু জ্ঞানীগুড়ি মানুষের কাছেও গেছেন স্পোর্টসে যেতে তো বর্তমানে আমার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে মিষ্টি শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখা বাঙালির শিল্প বলা যেতে পারে মিষ্টি এমন একটা শিল্প বাঙালির ডেসার্ট বা বাংলার ডেসার্ট আজ আমরা মিষ্টি বলতে সারা ওয়ার্ল্ডে চকলেটকে বুঝি কিন্তু তার নয় ভারতবর্ষ ডেসার্ট বলে কিছু পার্ট আছে তার মধ্যে মিষ্টি পড়ে আজ থেকে চারশো শতক আগে যখন আমাদের ঋগ বেদ পুরাণ ছিল তখন তার মধ্যে চারু শব্দের অর্থ পাওয়া যেত এই চারু অর্থ হচ্ছে ক্ষীর বা ননিক আমরা বহু প্রচলিত উপন্যাসও পড়েছি নোনি ক্ষীর বহু জিনিসের উপখ্যানে পাওয়া গেছে তো সেই ক্ষীর ননির পরবর্তীকালে ছানা হয় ছানা থেকে সন্দেশ রসগোল্লা সবই হয় বর্তমানে আমরা বহু মেশিনের আশ্রয় নিয়েছি দেশ বিদেশ থেকে আনাই মেশিন শুধুমাত্র কোয়ালিটি বা আমাদের যে ধারাটাকে বজায় রাখার জন্য কারণ এক ধরনের কারিগর এক ধরনের কিছু তৈরি হয় না আর আমাদের এই ধরনের কোনো স্কুল বা পাঠশালাও নেই যেটা বেকারি লাইনে আছে সেই জন্য নিজেরা শিখেছি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং যতটা পেরেছি এর সাথে যুক্ত করেছি ব্যবহার করেছি এবং মিষ্টির সাফল্যতা অর্জন করার চেষ্টা করছি এখন যুগের চাহিদা মেনে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের ফিউশান মিষ্টিও গুজিয়ারি তো দেখলাম কত রকমের বৈচিত্র্য এছাড়াও ম্যাঙ্গো রাবড়ি স্ট্রবেরি রসগোল্লা ইত্যাদি সাবেকি আনার সঙ্গে মিশেছে আধুনিকতার স্পর্শ তবে সাবেকি মিষ্টি গজা ছানার মুরকি লবঙ্গল থেকে আছে তাদের স মহিমায় রিসরায় বেড়াতে গেলে ফেলু মোদককে অস্বীকার করে কিন্তু চলে যাওয়া যাবে না যারা একটু খাদ্য রসিক ভোজন রসিক মিষ্টি প্রিয় তাদের তো আসতেই হবে এই ফেলু মোদকের মিষ্টি কে কে খাননি মানে পৃথিবী বিখ্যাত বিভিন্ন লোকজন এই মিষ্টি খেয়েছেন ভারতের বিখ্যাত লোক তো আছেই আর তাছাড়া একশো সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়সী দোকানে এত বছর ধরে একটা দোকান টিকে আছে তার গুণগত মান তার জনপ্রিয়তা তার ঐতিহ্যকে তার পরম্পরাকে ধরে ফেলু মোদকের মিষ্টি আমি নিয়েছি সনাতনী মিষ্টিগুলো এখন বিভিন্ন ফিউশন মিষ্টি আছে বিভিন্ন রকমের সঙ্গে মিশিয়ে দিশিয়ে নানান রঙের নানান রকমের মিষ্টি এরা তৈরি করে সেগুলো তো আছেই ম্যাঙ্গো রাবড়ি দেখলাম যে গুজিয়ার বিভিন্ন রকমের ভাগ সেটা আমি অন্য কোথাও দেখি নাকি চকলেটের গুজিয়া আমের গুজিয়া নানান রকম ব্যাপার আমি নিয়েছি সনাতনী মিষ্টিগুলো লবঙ্গ লতিকা গজা মোহিনী এবং ছানার মুরগি এগুলি এই দোকানে একশো সত্তর বছর ধরে হয়ে আসছে এগুলি জনপ্রিয় ছিল ফেলু মোদকের সময় পরবর্তীতে অমিতাভ বা এই যে প্রজন্ম যারা তারা অন্যান্য মিষ্টি আরও জনপ্রিয় করেছে এই দোকানে 
তাহলে আমি মিষ্টিগুলো একটু খেতে থাকি এই যে এইটা খেলাম হচ্ছে লবঙ্গ লতিকা খুব সুন্দর একদম নরম এই হচ্ছে গজা লবঙ্গ লতিকা এবং গজা দুটোই আমি আগে খেয়েছি অন্য দোকানে অন্যান্য জায়গাতে সবই কিন্তু শক্ত ছিল এখানে একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এগুলো এতটাই নরম মুখে দিয়ে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে এটা একটা বিশেষত্ব এছাড়া আছে এই ছানার মুরগি এটাও খারাপ না আর হচ্ছে গিয়ে মোহিনী মোহিনীর মধ্যে আবার একটা আমের রস ভরা আছে আমাকে আমি তো বলছিল যে মধ্যে একটা আপনি কিছু পাবেন তো সুন্দর মোহিনী মোদকের মধ্যে দেখতে দারুণ খেতে তাহলে হেলু মোদকের মিষ্টি বৃষ্টিটা আসলে খেয়ে যেতেই হবে আপনারা আসলে নিশ্চয়ই খাবেন আমিও একটু মিষ্টি খাই আমাদের নিশ্চয় বেড়ানো শেষ হয়নি মাঝপথে আরও বেশ কিছু জায়গায় আমরা যাব তার আগে একটু হেলু মোদকের মিষ্টি খেয়ে নি দাম একটু বেশি হলেও মিষ্টির স্বাদ হতাশ করে না কোনো ক্রেতাকেই অমিতাভবাবু অবশ্য কলকাতার বুকেও একটা আউটলেট খোলার কথা ভাবছেন তবে তার জন্য অপেক্ষা না করে একটু সময় হাতে নিয়ে চলে আসতেই পারেন রিসরায় রিসরায় কিন্তু আরও অনেক মিষ্টির দোকান আছে তাদের স্বাদও শুনেছি মন্দ নয় অমিতাভর কাছেই শুনলাম পাশেই নাকি নেতাজির বাড়ি আছে এবারে চলে এসেছি সেখানেই গঙ্গাপারে মনোরম পরিবেশে আড়াই ভিঘের বেশি আয়তনের বাগানবাড়িটি ছিল নেতাজির দাদা শরৎচন্দ্র বসুর নেতাজি এখানে বেশ কয়েকবার এসেছেন থেকেওছেন গঙ্গাতীরের বাড়িতে চারটি ঘর রয়েছে গোটা চৌহদ্দি গাছগাছালিতে ঘেরা বাড়ির ঠিকানা শরৎ বসলেন পরবর্তী সময়ে বাগানবাড়িটি একটি কারখানার হাতে চলে যায় তারা বাড়ি লাগোয়া গঙ্গার উপরে জেটি তৈরি করেছিল কারখানার কাজের জন্য জাহাজে করে নুন আসত এখানে দু হাজার পাঁচ সালে বাড়িটি পরিতোষ মোহন চক্রবর্তীর হাতে আসে এতদিন তারাই বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণ করছিলেন সম্প্রতি পরিতোষবাবু তার এই বাড়িটিকে তুলে দিয়েছেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠ কর্তৃপক্ষের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনই এখন এই ঐতিহাসিক বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণ করে সেখানে নেতাজি এবং বিবেকানন্দের উপরে সংগ্রহশালা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে এখন অবশ্য বন্ধ থাকায় আমি বাড়িটির ভিতরে যেতে পারলাম না নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কর্মকাণ্ডে রিসরা বোস হাউজের নিবিড় যোগ রয়েছে উনিশশো সালে ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের খবর রিসরার এই বাড়ি থেকেই বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দেয়া হয় ওই বছরেই খবর হয় নেতাজি কাবুল থেকে ইউরোপ পৌঁছে গিয়েছেন উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে জাপানি কনসল জেনারেল কাটসুমি ওকাজাকি শরৎ বসুর সঙ্গে রিসরার এই বোস হাউজেই গোপনে দেখা করেন এখানে বসেই জাপান কিভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহযোগিতা করবে সেই নিয়ে কথাও হয় বার্লিন থেকে টোকিওর মারফত নেতাজির বেতার বার্তা ওকাজাকি শরৎ বসুকে পৌঁছে দেন একইভাবে শরতের বার্তাও নেতাজির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় বেতার বার্তার মাধ্যমে তাই এই বাড়ি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে এবারে চলে এসেছি রিসরার বাঙুর পার্কে সিদ্ধেশ্বলী কালী মন্দিরের সামনে আসলে বারোটার মধ্যে না এলে এই মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে তাই আগে এখানেই আসা প্রাচীন মন্দিরটির বয়স প্রায় ছশো বছরেরও বেশি মনে করা হয় আনুমানিক আটশো এগারো বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মন্দিরটি সিদ্ধেশ্বরী মা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন সিদ্ধেশ্বরী মায়ের জীব বের করা থাকে না কালীর গলায় নরমুণ্ডমালা থাকে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের গলায় সেই নরমুণ্ডমালাও নেই দেবীর ডান হাতে রয়েছে খর্গ বাম হাতে একটি নরমুণ্ড এখানে নবরত্ন মন্দিরে মায়ের নিত্য পুজো হয় দুবেলা মাতৃমূর্তির উচ্চতা ছ ফুট তবে আর মৃন্ময় নন দেবী কালিকা এখন মর্মর মূর্তিতে বিরাজিতা পাশেই রয়েছে মায়ের ভৈরব শিবের মন্দির দেবী কালিকার পদতলে এখানে শিব থাকেন না এক পাশে সাহিত্য থাকেন আদপে মা কৃষ্ণ কালীর আরেক রূপ রিসরা সিদ্ধেশ্বরী কালীর মূর্তি তাই চিরাচরিত কালী বিগ্রহের চেয়ে অনেকটাই আলাদা 
জনশ্রুতি অনুযায়ী পঞ্চদশ শতকে যশোর সরসুনার জটাধর পাকরাশি সস্ত্রী কৃষ্ণা আর মোড়পুকুর গ্রামে চলে এসেছিলেন গুরুভাই আত্মীয় দুর্গাচরণ ঘোষই তাকে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন জায়গাটি ব্রহ্মত্ব জমি হিসেবে দান করেছিলেন সেখানেই থাকতে আরম্ভ করেন জটাধর পাকরাশি স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী মায়ের কৃষ্ণবর্ণের দ্বিভুজা মূর্তি তৈরি করে নিত্য পুজো শুরু করেন তৈরি হয় মন্দির তেরোশো বারো বঙ্গাব্দে তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দশ ঘরা নিবাসী শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র সাহা এই মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করে দেন আজও পাকরাশি বংশ এই মন্দিরের দায়িত্ব সামলায় এছাড়াও আরও পাঁচ ঘর সেবায়ত রয়েছে ঋষ্রাবাসীদের বিশ্বাস মা সিদ্ধেশ্বরী তাদের আগলে রেখেছেন এখানে দুপুরের ভোগ প্রসাদ মেলে একশো কুড়ি টাকার বিনিময়ে তবে আগের দিন এসেই বলতে হয় ফোনের ব্যবস্থা নেই বলেই জানালেন ওরা সিদ্ধেশ্বরী মন্দির থেকে মিনিট দুয়েক হেঁটে চলে এসেছি দা বাড়ির সামনে রিসরার বিখ্যাত দা এস্টেট রিসরার দা বাড়ির দুর্গা পুজো গন্ধেশ্বরী পুজো দোল উৎসব ইত্যাদি পুজোর নাম আছে রাস্তার ধারেই সামনে নজরে আসে মদন মোহন মন্দির অনেকটা দোল মঞ্চের মতো দেখতে এই মন্দিরটি সামান্য উঁচুতে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে সোজা ভিতরে মদন মোহনের মূর্তি আটচালা চারদিক খোলা এই ছোট্ট মন্দিরটি পিছনে আছে দাবাড়ির পুজো মণ্ডপ এখানে দুর্গা পুজো সহ অন্যান্য সমস্ত পুজোগুলি অনুষ্ঠিত হয় এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য এটি একটি ভালো কমিউনিটি হল হলটি ভাড়া নয় শুধুমাত্র অনুদানে দেওয়া হয় যাতে প্রত্যেকের সামর্থ্য থাকে এটি নেয়ার দাবাড়ি থেকে সোজা রাস্তা যাচ্ছে ফেরিঘাটে সেই রাস্তা ধরেই চলে এসেছি এবার ফেরিঘাটের কাছে সকালে এখান দিয়ে গিয়েছিলাম তখন অবশ্য বন্ধ ছিল এবারে দেখব ফেরিঘাট সংলগ্ন দাবাড়ির শিব মন্দির এটিও একটি আটচালা শিব মন্দির সামান্য উঁচু একটি ভিত্তি বেদির ওপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ভিতরে শ্বেত পাথরের বেদির ওপরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত এই মন্দিরের সামনেই রয়েছে তিলক রামদা ঘাট ফেরিঘাটে লাগোয়া এই ঘাটটিও রিসরার একটি জনপ্রিয় ঘাট দুর্গাপুজোর পরপর গিয়েছি তো তাই এখন গঙ্গা থেকে কাঠামো তোলার কাজ চলছে দা ঘাট তাই এখন একটু অপরিষ্কার খানিক সময় এখানে থেকে এবার বেরোলাম এবার যাব ওয়েলিংটন জুট মিলে জিটি রোডের ওপরেই শ্রীরামপুরের দিকে যেতে কিন্তু সেটা তো অনেক দূরে তাই টোটো নিয়ে নিয়েছি আপনারা ভাবছেন জুট মিল কেন দেখতে যাচ্ছি আসলে এই রিসরাতেই গড়ে উঠেছিল ভারত তথা এশিয়ার প্রথম চটকল আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে স্থাপিত এই চটকলের নাম ছিল ওয়েলিংটন জুট মিল সেটি দেখতে যাওয়া চলে এসেছি ওয়েলিংটন জুট মিলের সামনে এই জুট মিল মাঝে বন্ধ ছিল এই বছরের মার্চে আবার খুলেছে ঢুকে গেলাম বড় গেট দিয়ে ভিতরে বেশ কয়েক বছর ধরে রিসরার ওয়েলিংটন জুট মিলের অবস্থা খারাপ হচ্ছিল আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে দু হাজার একুশ সালের সাতাশে জানুয়ারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক ঘোষণা করেন কর্তৃপক্ষ সেই থেকে উৎপাদন বন্ধ ছিল তিন তিনটে বছর বন্ধ থাকার পরে আবার খুলেছে এই মিল প্রায় একশো সত্তর বছরের দোরগোড়ায় পা দেওয়া ঐতিহ্যশালী এই পাটকলটি অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে পাট শিল্পের ক্ষেত্রে দেশে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিল ওয়েলিংটন জুট মিলের পণ্যের খ্যাতি সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সময় শুধুমাত্র চট নয় একই সঙ্গে এখানে একটি অত্যাধুনিক কার্পেট ইউনিটও রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী এই চটকলে চাকরি করতেন যখন অন্যান্য জুট মিলগুলো খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল তখনও কিন্তু সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল রিসরার এই ওয়েলিংটন জুট মিলটি দেশের থুড়ি মহাদেশের প্রথম জুট মিলের ভিতরে দাঁড়িয়ে একটা অন্যরকম অনুভূতি তাই হচ্ছিল আমার মিল অবশ্য এই দুদিন ছুটি থাকায় আমি ভিতরে ঢুকতে পারলাম না তবে আপনারা এলে স্পেশাল পারমিশন করে ভিতরে ঢুকে দেখতেই পারেন অনেকটা জায়গা নিয়ে এই মিল চত্বর 
দুপুর হয়ে গিয়েছে এবারে বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছে আমি এবার চলেছি মধ্যাহ্ন ভোজনে কয়েকজনের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম বেশ কয়েকটি ভালো রেস্টুরেন্ট আছে এখানে আমি যাচ্ছি রাজসিক রেস্টুরেন্টে এখানে শুনলাম দুপুরে বাঙালি খাওয়ার ব্যবস্থা আছে ভালোই চলে এসেছি এন কে ব্যানার্জি স্ট্রিটে বাঙুর পার্কে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের খানিকটা আগে স্টেশনের দিকে যেতে এই রেস্টুরেন্টটি ভিতরের পরিবেশটি বেশ ভালোই ঢুকে কিন্তু খারাপ লাগলো না ছিমছাম সুন্দর আপাতত ফাঁকাই অন্য কেউই নেই আমি এখানে নিরামিষ থালির অর্ডার দিয়েছি এই থালির দাম দুশো টাকা দেখা যাক কি কি আসে এই থালিতে এসে গিয়েছে থালি কাঁসার থালায় সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে খেতে কি কি আছে একবার দেখে নি ঝুরি আলু ভাজা মুগের ডাল বাঁধাকপির তরকারি ঢ্যাঁড়স পোস্ত পটলের তরকারি এবং চাটনি এই হচ্ছে দুশো টাকার প্লেট এর সঙ্গে যদি আপনি মাছ মাংস নেন তাহলে তার দাম আলাদা মাছ নিলে দাম হবে তিনশো কুড়ি টাকা মুরগির মাংসের প্লেট চারশো কুড়ি টাকা আমি অবশ্য খেয়ে খুব একটা তৃপ্ত নই একমাত্র চাটনি বাদ দিয়ে কোনো রান্নাই আমার তেমন ভালো লাগেনি বিশেষ করে দামের তুলনায় এই থালি আমায় হতাশ করেছে এর আগের পর্বেই আমরা ডোমজুরে এমন নিরামিষ থালি নিয়েছিলাম সেখানেও সমপরিমাণ পদ এভাবেই কাঁসার থালায় সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়া হয়েছিল তার দাম ছিল মাত্র নব্বই টাকা এখানে দ্বিগুণেরও বেশি দামে এই থালি সেখানে না আছে শুক্ত না আছে পনির বা ধোকার মতো কোনো বিশেষ পদ সব মিলিয়ে রাজসিকের এই মধ্যাহ্ন ভোজন আমার মন ভরাতে পারেনি যাই হোক মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে আবার পথে আমি এবারে স্টেশনের পশ্চিম পার থেকে টোটো নিয়ে আমি চলেছি পঞ্চানন তলার দিকে আমার শেষ গন্তব্য হলো এখানকার একটি বৌদ্ধ বিহার স্টেশন থেকে দু কিলোমিটারের মতো রাস্তা পঞ্চানন তলার টোটো থেকে নেমে মিনিট তিনে খেটে চলে এসেছি বড়ুয়া পাড়ায় এখানে রয়েছে ধর্মদায় বৌদ্ধ বিহার এই বড়ুয়া পাড়ায় প্রায় দুশো পঞ্চাশটি পরিবার আছে যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মূলত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে এখানে এসে তারা বসতি স্থাপন করেছিলেন তারাই এখানে স্থাপন করেছেন অনিন্দ সুন্দর এই বৌদ্ধ বিহারটি বুদ্ধ মন্দিরে রয়েছে গৌতম বুদ্ধের দুটি মূর্তি প্রথমটি মূল মন্দিরে সুবিশাল এই মূর্তিটি রাখা রয়েছে মূল মন্দিরের ভিতরে অন্য বুদ্ধ মূর্তিটি রয়েছে মন্দিরেরই উপাসনা গৃহে এক পাশে ঘন জনবসতির মধ্যে হলেও শান্ত সুন্দর পরিবেশ যারা শান্তি চান এবং ধ্যান করতে চান তাদের জন্য এই মন্দির বা বিহারের পরিবেশ খুবই উপযুক্ত মন্দিরের বাইরে রয়েছে একটি অশ্বত্ব গাছ যাকে বোধিবৃক্ষ জ্ঞানী দেখেন স্থানীয়রা সেই গাছের নিচে স্থাপিত হয়েছে ভগবান বুদ্ধের অন্যান্য রূপের মূর্তিগুলি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক অনুসারে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে আরও সাতাশ জন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল পৃথিবীতে সেই সাতাশ জনের নাম তাদের পরিচয় সবই উল্লেখিত আছে ত্রিপিটকে গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে সেই সাতাশ জন বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে ঋষার এই বৌদ্ধ বিহারে এই অশ্বত্ব গাছের তলায় স্থানীয়দের কাছে শুনলাম এই অশ্বত্ব গাছ আনা হয়েছে বুদ্ধ গয়া থেকে জায়গাটা কিন্তু বেশ ভালোই এখানে এলে আপনাদের মন্দ লাগবে না
বেরিয়ে পড়েছি বৌদ্ধ বিহার থেকে যাচ্ছি রিসরা স্টেশনে ফেরার সময় আমি ট্রেনে ফিরব এখান থেকে ফেরিঘাট অনেকটা দূরে স্টেশন তুলনায় কাছাকাছি চলে এসেছি রিসরা স্টেশনে এখান থেকে দমদম পাঁচ টাকা টিকিট প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া যাওয়ার ট্রেন উঠে পড়লাম আমি এখান থেকে যাব বালি বালিতে নেমে আবার বালি হল থেকে ডাউন ডানকুনি লোকাল ধরে দমদম যেতে যেতে বলি রিসরা আসা যাওয়ার ব্যাপারে কলকাতার দিক থেকে এলে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলগামী ট্রেনে রিসরায় নামতে পারেন এছাড়াও দমদম থেকে ট্রেনে বালিতে এসেও ট্রেন পাল্টে রিসরা যাওয়া যেতেই পারে বাসে যেতে চাইলে বালিখাল এসে সেখান থেকে রিসরা যাওয়ার বাস পাওয়া সহজ উত্তর চব্বিশ পরগনার দিক থেকে বা কলকাতার উত্তর অংশ থেকে এলে আমার মনে হয় খরদহ এসে গঙ্গা পার হয়ে রিসরা যাওয়ায় সুবিধে বৌদ্ধ বিহারটি বাদ দিলে প্রায় সবকটি দ্রষ্টব্যই গঙ্গা এবং জিটি রোডের আশেপাশে গাড়িতে এলে জিটি রোড হয়ে আসে সুবিধে কন্যাগরের পরেই রিসরা পরে থাকার প্রয়োজন হয় না দিনের দিনই ঘুরে যাওয়া যায় দুপুরে খাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটা রেস্টুরেন্ট পাবেন অসুবিধে হবে না কথা বলতে বলতেই বালি থেকে পাল্টে নিয়েছি ট্রেন দমদম পৌঁছতে আর মিনিট পাঁচেক আজ তাহলে এখানেই শেষ করি আবার দেখা হবে সামনের বুধবারে যাওয়া এবং খাওয়ার নতুন একটি পর্বতে ততক্ষণ সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখতে থাকবেন দৃশ্যকল্পের ইউটিউব চ্যানেল